这位兄弟还挺有意思的，哎，拜了您的雅兴，裴某带兄弟给您赔个不是。哎，哎，去准备两壶好酒，还有这位大哥的，都算我的。谢谢公子。太客气了。喂，你，叫你呢。啊、哦，把椅子搬过来。好嘞。来，兄弟，坐过来，坐过来。看您面相，不像是大良人，可是西域人，好眼力啊！<笑>正是。哦，家父曾跟西域胡商有过贸易来往，所以看见您呢，甚是亲切。哦，不知府上是做什么生意的？啊，小本生意，不足挂齿。来，喝酒。我看你这气度不凡啊，不像是一般小家小户的人家。这里嗯，不太适合说这些。哦，哦哦哦哦嗯，公子啊，明天在我的房间里遴选舞姬，不知公子是否有兴趣？去我房间做客，那就恭敬不如从命了。来，我来。<笑>好啊。来。我是真不想去，都是裴兄，他非拉着我去。哎呀，别不去呀、啊，那地方挺好的。哎，那地方一点都不好，那种地方，浮华浪荡。正人君子是不应该去那儿的。别这么说，男人嘛，我懂。如霜，你这么说，是不是对我彻底失望了？没有啊。肯定是的。我明白了，你已经放弃我了。什么乱七八糟的？请进。你这新人模样可真不错，我好几年没见过这般姿色的了。好，晚上你好好伺候着，以后有你的好处。是。
。干嘛？嗯，我要不去，你要去你自己去吧。把面纱摘了，我瞧瞧。老爷，要想摘下面纱，可得慢慢来。待会儿要是让我不满意了，摘的可不只是面纱呀。<笑>来，喝酒。哎这清水县，竟有人会跳我们西域的这支舞。<笑><笑>欲还迎是吧？<笑>有意思，沙老爷，这美人，你可不能独享。这舞有什么好跳的？小波，你陪我喝一杯。老爷，不如让奴婢再为你们舞一曲吧。啊！啊，我们一起跳。
为什么底部要做的这么厚实？你不是？我应该晕倒，和沙杜一块躺在那儿，对吗？就你这点小把戏，还想逃过我的眼睛？你怎么在这儿？你认识我？少废话，东西还我！形象，沙老爷，站住！沙老爷，跳！沙老爷，嗯，难道真的是你直至轻浮，好似懵了。我我干嘛生气啊？苏大人，苏大人开门啊！苏大人，苏大人，出什么事了？少爷跟人喝酒，结果那人就死了，你快去看看吧。到底怎么回事？哎呀，就是那个无忧悦坊的沙杜，刚才被杀了。嫌疑人是裴大哥。嗯。哎呀，少爷。明镜叔，苏慈。哎呀，那就劳烦苏大人了。少爷，你没事吧？裴兄，什么情况、啊？最近县衙也没个人管事儿，我正担心呢。对了，凶手在那儿。太嚣张了。那就麻烦苏兄了。肯定就是他。苏兄。难道不需要我向你汇报案情吗？我自己会看。我去那边待着。没有中毒痕迹，也没有任何伤口，但是在嘴里发现了这个。这是什么？这是金叶子，一般用于提神醒脑，但是如果嚼多了，容易发生猝死
看就是喝酒喝死的，有什么可查的？对呀、啊，都折腾这么久了，还不让人回家，真的是……哎，少爷，这苏大人怎么不说话呀？该不会破不了案吧？看着吧，案子马上就破了。好，苏大人啊，要不今天就死者并非心梗猝死，而是被谋杀，而且凶手还在现场。凶手就应该是裴公子了。哎，你肯定是他，我也觉得他最有嫌疑。请问昨晚谁坐在这儿？出来一下。你还记得谁坐在这儿？我们。怎么了？这个案子跟他们有什么关系啊？对啊，根据凶器射出的轨迹，凶手刚才就在案桌附近。苏大哥，凶器到底是什么呀？这也没找着啊。冰针，冰针，什么冰针啊？我我我们真没有杀人。你们再仔细想想，杀杜死时，你们周围可还有其他人经过？没有，我也没注意啊。对啊，我们那会儿在喝酒啊。老板，你的烟袋沾水了。小事，小事。若是烟袋受了潮，可就不能再抽了。不碍事的。那能否借我提个神？哎，我我想起来了，那个时候红叶老板正好来敬酒，那个胡人就死了。是啊。对啊对啊，我也看见了。我，这怎么样？死了，可惜了。这有什么可惜的？我还不知道他为什么要杀杀杜，也不知道他是受何人指使，是否与孔先令的死有关。这个红叶还挺有钱的嘛。衣服上镶的都是宝石，这可比丽香楼的老板穿的好多了。松香粉，红叶挺能藏啊，什么线索都没有。张凡，我去沙杜房间看看。啊、哦，快去！走，走吧，少爷。嗯、苏兄，怎么对这暗格的位置这么熟悉啊？暗格就那么集中。见过自然知道。哦，原来如此。不过说来也巧，昨天有一名舞姬也偷偷潜入了这里。什么舞姬啊？长得好看吗？你知道的，我眼睛不太好，看不太清。不过，想来是长得不错。后来杀杜我，还专门让所有舞姬都在大堂跳舞，一定要找出他来。哦，这个杀杜要是少花天酒地。兴许呀、啊，还能多活几年。裴兄，你得引以为戒呀、啊，以后可不能过这种生活了啊！谢兄说的是。哎，还是要感谢苏兄的搭救，裴某在此谢过了。职责所在。
又是松潇坟墓。苏大人，外面有人找你。我不知道这算不算线索？有什么话，但说无妨。我们房主有个相好的。哎呦，这有什么可奇怪的、啊？那个人他很奇怪，他来无影去无踪，我们院房没有人知道他的存在。那你怎么知道的？有一次，房主，房主不好了，房主。王公子和孙老爷在外面打起来了。方形烫伤痕迹，具体什么样子，你还记得吗？大人，这种印章倒是没有见过。哎，苏兄，你觉不觉得这个像是印在大牢中重刑犯身上的？这账本，您是从哪儿找到的？啊，也是机缘巧合，恰好有人帮忙。我足足看了一下账本，杀度做事非常小心。近五年的黑市账目里面，虽然没有明确的交易内容，但最近的几笔交易数目，却和丢失的官银对上了。这批赈灾官银几乎都流入了黑市。王爷，这恐怕是有人蓄意在谋划些什么。孔县令，沙都，红叶。这箭头是清水河边的黑衣杀手使用。制法不太常见，像北荣那边的手法。我准备了一封信，你连同这个箭头，一起交给郑元侯。是。等等，你再去查一查，明净楚苏斯的身世。必须要看账本是谁
。哎，苏兄，你怎么在这儿？苏兄，你不会是在梦游吧？啊，嗯，苏兄梦游到我房间里来，不会是对我有什么非分之想吧？谁对你有非分之想啊？那既然苏兄既不是梦游，又对我没有非分之想，深夜来访，所谓何事啊？嗯，莫不是？来找我讨论案情？哦，是，我是来找裴兄讨论一下案情的。哦，莫非是我向你提到的那个舞姬？苏兄也觉得十分可疑。苏兄要实在想找的话，应该也不难。我听说，那女子虽然是新来的，但那日拔得头筹。力压群芳，房里的舞姬对他印象都非常深刻。若是苏兄不嫌弃，明日我可以……我就是那个舞姬，这就承认了。嗯，我从衙门打听到，孔县令生前和沙杜走得非常密切。沙杜这个人不好接触，只近女色，所以，啊，我便扮成了女人。原来如此。不过，苏兄的女装着实令人惊艳，简直以假乱真啊！啊，这是因为我从千面郎君那儿得来的灵感。那。苏兄为了公务，真是牺牲颇大呀！啊，毕竟那人都说了，老爷我想接下的，可不只是面纱。你，这话说的太过于不堪了，确实该死，确实该死。嗯、你这大晚上的，随身携带这玩意儿干什么？其实那日，我是特意去调查沙杜的。真的，我听说，我又越房住进了一个黑市商人。我想，他会不会和赈灾营的刘相有关，才刻意接近的？我看你那天挺享受的。那都是演给沙杜看的。等等，你不想听听我的发现吗？你看这个，这正是打捞官营的那一天。孔县令和沙杜，果然存在着某种交易。如今钱货两清，相关的人也都死了。不对，银子应该还在。今天我在检查沙杜和红叶房间的时候，我发现他们的衣服上都沾有松香粉末。而且沙杜鞋上裹着松香粉末的图也是新的，这就说明他们最近去过呢。这么说来，他们应该是把银子放在了某一个仓库，出来的时候不小心沾上了松香粉。松香粉一般在低温干燥的地方储存。干燥。清水县的居民大多住在西南角，那里气候宜人，河道密集。而东北部地势较高，旁边树木茂密，暖风也被山体遮挡，应该在东北方向山脚下。这左边、右边各有一条路，该往哪边去呀、啊？咱该不会是搞错了吧
，这荒郊野外的，不像是有仓库的地方啊。那边。找到了，这个锁看起来很难打开啊！谢大哥，威猛啊！还行吧。来啦！哇，今天丰盛啊！小飞鱼，你好厉害呀、啊！<笑>哇，嗯，快坐下。来来来，哎，苏兄，吃之前我想先敬你一杯酒。苏兄，你破了龙王吞银案，又找回了赈灾银，这是一件大好事儿，我敬你一杯。我也敬你，苏大哥，祝贺你破了大案。啊，呃。我不会，我知道你不会喝酒，但是不会可以学嘛。这男子汉大丈夫怎么能不会喝酒呢？哎，来，对呀，多少喝一点嘛，难得大家这么高兴，对吧？就是，啊、来，我来吧。哎，裴兄，你怎么替苏兄喝酒啊？对呀。他不会喝酒，我替他喝。好吧，这酒还挺香的呀。这是我们飞鹰山庄的特产，只有我们这儿有。我以茶代酒，谢谢大家。首先呢，先谢谢小飞鸢，做了这一桌子丰盛的菜。我已经很久没吃的这么安心了，敬你。来来来，苏大人。以后想吃好吃的呀，就上京城找我。好，谢兄。呃，你一腔热血，无条件救人于危难之中，是一个有赤子之心的人。我敬你。哎，苏兄，你突然这么文绉绉的夸我，我都有点不好意思了。那我先干了，我先干了。哎，如霜，多谢你助我破案。你单纯率直，真令人羡慕。只有羡慕吗？没有喜欢吗？喜欢，当然喜欢。裴、嗯、兄，谢谢你给我讲秦王的故事。<笑>就没别的了吗？今天难得苏兄讲这么多话，就为这个，咱们得喝一杯。哎，对对对对对，喝得喝得喝，来来来来，干杯！干杯！干杯！那我就不客气了。哎，对，嗯，我都饿了。嗯，小黑鸢，你手艺不错呀，是吧？那就可以，可以，非常可以。裴兄，你这小偷哪找的？能不能借我十几天？想得美！卡一下，卡一下。这菜里怎么有酒味儿？哦，这个呀是醉鸡。哎，这是我的。
色迟迟三月春，烟雨楼台望归人。落花有情，拂春水，细雨无言，天泪痕。关河萧瑟，残月冷，羌笛悠扬，寒星沉。正以为结，归无期。梦魂夜夜独掩门。渺烟雨，漫漫黄尘，千回百转，情深。望茫茫天涯，叹几几。相约，几番聚。